dobrý večer. Maybe it's good to help have somebody who can translate for me. I don't know. Somebody can speak English and can help me to translate. Maybe you can. He can. I know. I'm really very happy to be here tonight and to play this music with this wonderful orchestra for you. Я очень счастлив находиться здесь и играть с этим замечательным оркестром. You see, jazz can be very different. Jazz can be very, very loud, and jazz can be very, very soft. Jazz может быть очень, очень разным. Он может быть очень громким, и он очень может быть мягким, нежным. So tonight you will join us on a travel. This travel will be music which I heard and I composed in the last maybe 15 years. И сегодня вы присоединитесь к путешествию, вы услышите музыку, которую Ханс Петер писал в течение 15 лет. And um, some music is, as I said, is very soft, one is very loud. Some will be a little bit more funky sometimes and some will be also surprise. Какая-то музыка будет громкая, какая-то тихая, будет что-то более фанковое. В общем, вы услышите разную музыку сегодня. So, the first song was Take Your Time, and the song we will play now is Floating of Sounds. Первая композиция называлась Take Your Time, и у нее был такой достаточно... Текучий звук, текучий саунд.
в этой композиции солировал Никита Мачалин, Виктор Скрынников и Анатолий Бутин. Thank you, спасибо. So, this song you could see was more in a jazz way. Well, something like this. The next song is a very different song because I wrote this song on the day when, uh, for me, very big name in jazz died. It was a American tenor player, and his name is Michael Brecker. Maybe you heard about him. If not, uh, just go to the internet and check his name because it's amazing and very, very interesting music. Unfortunately, he died uh, as so many persons, he just died too early. So on this day, I composed a song for dedicated to him. It is a song which has a solo in the beginning, but no solo so no solo in between because I didn't know how to replace the saxophone player. Композиция, которая сейчас прозвучала, относится к более традиционному джазу. А вот сейчас оркестр сыграет совершенно иную композицию. Она написана в очень печальный день. Ханс Петер сочинил ее в день, когда Умер Майкл Брейкер. Если кто-то из вас не слышал, то обязательно послушайте, найдите в интернете. Это был выдающийся музыкант. Он ушел слишком рано. И для всего джазового мира это было очень, очень большой утратой. И эта композиция отличается тем, что в отличие от многих джазовых композиций, в ней не будет соло в середине, в ней будет соло в начале, и дальше она просто вот будет идти как достаточно такая сложная джазовая композиция, современная джазовая композиция.
pieces, I think the most pieces I know, which are played on the world everywhere, but you don't have, you, you listen to that song and you think it's an American singer. You're not thinking that this lady is coming from Belgorod. <laughs> really. She's great. Есть много композиций, которые постоянно звучат, и их можно услышать в разных исполнениях, но когда вы услышите э, вот это исполнение конкретно, которое сейчас было, вы э, наверняка подумаете, что это поет американская певица, а не русская. Вот настолько это хорошо звучит.
the last two songs were Landscape, which was a kind of funky thing. And the song after that was From Dusk to Dawn. This is a moment when the sun rises up till the day really starts. So it was a it's a giant crescendo. Две композиции, которые сейчас прозвучали, первая называлась Landscape, ландшафт, и это была такая фанковая вещица. Вторая композиция, это было совсем другое по настроению. Композиция называлась From Dusk Till Dawn, от рассвета до заката, и она рисовала образ восходящего солнца и дня, который идет на крещенде. So the next song is a little bit complicated because I need that you have some pictures in your in your mind. Следующая речь будет посложнее, поскольку мне нужно, чтобы в вашей голове была картина происходящего. Maybe you know this movies on TV about animals and nature. So I was watching one of these movies and it was Antarctic and I saw an animal it's called the penguin. Вы, наверное, смотрите по телевидению программу, посвященную природе и животным, и вот я тоже смотрел такую. И главными героями этой программы были пингвины. So, I think you all know how a penguin is moving. It's like this. So, when you hear now this music, you should think all the time about this little penguin who is going around, moving in the music, like this. И когда вы сейчас будете слышать эту музыку, хотелось бы, чтобы вы представляли вот эту картину пингвинов, вот двигающихся вот таким вот образом. И композиция называется "Танец пингвинов".
So, uh, you, can you make a penguin for me? Can you, can you try this? No? No? Okay, so I think we will play the last song for tonight. In this case, you should say, А сейчас мы сыграем последнюю песню сегодня вечером, и вы все с облегчением вздохнете. Yes, I like you. Yes. One, one here and one there. Yes. Just, just two persons. Oh. Okay, hey, we try. We try.
Спасибо. Yes. Too long clapping is, is too hard, really. It's really hard. I would like to thank you a lot of people actually, because you know this is a lot of music and a lot of difficult music and different music. So the musicians have to play really all kind and in very different styles. Я хотел бы поблагодарить очень-очень многих людей, в особенности музыкантов, которым пришлось играть очень разную музыку, и это было непросто. And for this we need really very, very good musicians. И я хочу сказать, что здесь очень-очень хорошие музыканты.